हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस और आप देख रहे हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीसी कॉमर्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी में यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय या फिर जिसको जिसकी भाषा हम कहें तालमेल जी हाँ आज का टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में होंगे और जो भी क्वेश्चन होगा वो निश्चित रूप से बड़ा क्वेश्चन होगा बस लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इसका फायदा आपको भरपूर मिल सके और इसे आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं आसानी से तो इसलिए बात करते हैं कोर्डिनेशन अर्थात समन्वय समन्वय क्या है आज हम बात करने वाले हैं कोर्डिनेशन में मुख्य रूप से जान लीजिए कोर्डिनेशन इसका मीनिंग डेफिनेशन यानी कॉन्सेप्ट उसके बाद हम बात करेंगे इसके फीचर्स की फिर हम बात करेंगे इंपोर्टेंस की और आखिर में आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताया जाएगा जिसका निश्चित रूप से ज्ञान में कहीं ना कहीं वो अल्टरनेट करके हर साल आप देखेंगे एक साल गैप करके या कभी कभी तो रेगुलर भी वो क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन इधर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट अर्थात समन्वय प्रबंध का सार है कैसे हम उसकी बात भी करने वाले हैं इसलिए हमने रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप आखिर तक जरूर देखिए ताकि इसका भरपूर फायदा आपको मिल सके और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि इस तरह उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे जी हाँ चलिए समय ना कमाते हैं लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय अर्थात तालमेल जी हाँ सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट को जरूर समझे कि कोर्डिनेशन अगर पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोर्डिनेशन का अर्थ क्या हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है डिफिनेशन क्या है या इसके हमें मैनेजमेंट में पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है आज हम सबकी डिटेल चर्चा करने वाले हैं इसलिए सबसे पहले जान लीजिए कोऑर्डिनेशन जिसको हिंदी में हम लोग समन्वय के नाम से जानते हैं या इसको दूसरी भाषा में कहें तो आप इसको तालमेल या मिलजुल करके या संतुलन बनाना कई शब्दों में आप समझ सकते हैं जो आपको सबसे आसान लगे उन शब्दों में समझिए कि कोऑर्डिनेशन का अर्थात होता है अर्थ होता है तालमेल बनाना यानी कि समन्वय स्थापित करना दिया देखिए अब सवाल ये उठता है हमारे मन में सवाल अक्सर पूछा जाता है या अपने दिमाग में एक सवाल अक्सर आता है कि क्या हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है क्या मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और अगर है तो क्यों और किस प्रकार हम समझ पाएंगे कि कोऑर्डिनेशन हमारे मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है तो आज हम बात करने वाले उसी के तो देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है समन्वय अर्थात तालमेल बनाना आप जानते हैं कि हमारे संस्था में मैनेजमेंट में अलग 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 एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कई लोग होते हैं जो कि हमारा मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटीज है सामूहिक क्रिया है अलग अलग टाइप के लोग होंगे उनकी भाषाएं अलग हो सकती हैं, उनका काम करने का तरीका तौर तरीके अलग हो सकते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग हो सकता है उनका पोस्ट जो होता है कोई सीनियर कोई जूनियर इस तरह के अलग अलग लोग हो सकते हैं तो ऐसे में जरूरी होता है कि काम तो सब अपने अपने तरीके से करेंगे सबका काम अलग अलग बटा हुआ है लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है कि हम अलग अलग क्रियाओं को भी हम एक साथ कैसे जोड़ें ताकि जो हमारे मैनेजमेंट का उद्देश्य है जो हमारा प्रबंध का उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सके इसके लिए जरूरी है कि मैनेजमेंट को एक साथ कैसे जोड़े इसी को कहा जाता है कोर्डिनेशन अर्थात इसी का नाम मतलब होता है तालमेल या समन्वय जी हाँ तो आइए हम बात करते हैं कि देखिए समन्वय की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कह रहा है कि इट रेफर टू दर प्रोसेस ताकि संस्था के उद्देश्य को हम सफलता पूर्वक प्राप्त कर सके इस प्रकार हम देख रहे हैं कि समन्वय का अर्थ यहाँ ये बताया गया है कि हमें तालमेल स्थापित करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि देखिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अगर काम करते हैं और हम सबकी क्रियाओं को अगर एक साथ जोड़ेंगे नहीं तो फिर हमारा जो संस्था का उद्देश्य है और नेशनल ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम सक्सेसफुली अचीव कैसे कर पाए तो जरूरत होती है कि अलग अलग लोग हो सकते हैं अलग अलग काम करने का तरीका हो सकता है लेकिन हमारा मैनेजमेंट का वहां एक पर्पस होता है हमारा मैनेजमेंट का एक कार्य होता है उनकी अलग अलग क्रियाओं में भी इस प्रकार का तालमेल बनाए ताकि वो अलग अलग होते हुए भी एक हो सके या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी विभिन्नता में एकता यानी अनेकता में एकता स्थापित करना डिपार्टमेंट अलग हो सकता है कार्य अलग हो सकते हैं जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए कि हमारा किसी डिपार्टमेंट का काम है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया हमारा पैकिंग डिपार्टमेंट अलग है मार्केटिंग अलग है फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है सबकी क्रियाएं अलग अलग है लेकिन यहाँ कोर्डिनेशन का अर्थ यही होता है कि अलग अलग क्रियाओं को भी एक प्रकार एक में इस प्रकार जोड़ते हैं ताकि सब मिल करके कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें एक संस्था के लिए काम करें और हम लोग सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें एक एग्जांपल के लिए अगर आप देखें तो जैसे हमारे छात्र जीवन में भी आप अपने आप को अगर देखें 
तो आप जो पढ़ते हैं जैसे मान लीजिए ट्वेल्थ क्लास कॉमर्स में आप बारहवीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने अकाउंटेंसी है बिजनेस स्टडी इंटरप्रीनियोरशिप हो गया आपका इकोनॉमिक्स हो गया हिंदी इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं सबके अलग अलग तरीके हैं पढ़ने के लेकिन कहीं ना कहीं हमारा प्रयास यही होता है ना कि सारी क्रियाओं को एक, एक में इस प्रकार से हम सारी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं जब एग्जाम देने जाते हैं तो सबको इस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं तालमेल बनाते हैं संतुलन बनाते हैं बैलेंस बनाते हैं कोऑर्डिनेशन उसमें लागू करते हैं ताकि हम सबको एक साथ जुड़ करके और हम अपने एग्जाम में अच्छा कर सके एग्जाम का जो हमारा टारगेट है उसको सक्सेसफुली हम अचीव कर सके इसीलिए कहा गया कि कोर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे संस्था में अलग अलग एक्टिविटीज है सबको जोड़ना एक साथ जरूरी होता है इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है उम्मीद करते हैं कि ये परिभाषा और डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं आगे इसकी विशेषताओं की ताकि हम समझ सकें कि हमारे प्रबंध की कोऑर्डिनेशन की